Caballero, ¿hay miedo? Hay mucho miedo, hay mucho miedo y temor. Eh, como te comentaba, somos comerciantes, no tenemos nada que ver en todo esto que está pasado, con las hinchadas. Eh, y somos, trabajamos todo el día, como trabaja toda la gente en este barrio, en todos los barrios, la peleamos día a día. Y, y tenemos que vivir esto que nosotros somos ajenos, somos ajenos a lo que sucedió, somos ajenos a, a lo que pasó el domingo, que fue un hecho muy desgraciado. No sé cómo entraron, cómo nos dejaron entrar, por qué vinieron, para qué. Porque no hubo un enfrentamiento con hinchadas, vinieron a, a romper el barrio. Hay gente angustiada, hay gente que le han roto, le han entrado en las casas, le han robado, le han roto los vehículos, nos han roto los vidrios, nos han... Y es algo que nosotros no podemos manejar, no... ¿Qué hacemos? Y hoy tuvieron que cerrar antes. Tuvimos que cerrar antes, dejar nuestro trabajo. Y porque... Por el miedo, por el temor, que vengan y que... Pase lo mismo que peor. Pase lo mismo que uno le explique, mira, nosotros estamos trabajando, no tenemos nada que ver con un partido de fútbol. Eh, y no... ¿Las amenazas que ¿A través de las redes sociales llegaron? Eh, yo no he leído porque no estoy metido en el mundo del fútbol. Puedo ir como un simpatizante alguna vez a ver un partido. No tenemos nada que ver con todo esto que ha sucedido. Nadie en el barrio. Todos los comerciantes cerraron antes. ¿o? Todos los comerciantes cerraron temprano, todos nos avisaron y por miedo... Por temor tuvimos que cerrar todos. Así que bueno, Dios quiera que no pase nada y... Que quede una amenaza. Que quede una amenaza, que todo se solucione y bueno, lamentamos muchísimo también eh, la familia que perdió este chico. Hombre, sí, caballero. Fabián. Fabián, gracias. Por favor. Bueno, Fabián, comerciante de aquí de Villamitre, perdón que, que haya interrumpido así, pero valía la pena hablar con por lo menos uno de ellos que han cerrado pero que permanecen todavía en el local. Y, y mostrarles lo que es el miedo de la gente que, como bien decía Fabián, no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con los 15, 20, 30 o 40 de cada lado que se enfrentaron el domingo a los piedrazos y a los tiros. Son gente que labura en el barrio, algunos que están referenciados o representados en el club y otros que no, que trabajan acá porque tienen el local acá. Y que lamentablemente eh, el domingo varios de ellos, este no es el caso, el local por suerte el domingo no sufrió daños, pero muchos de ellos sí sufrieron daños muy costosos y que tuvieron que, que afrontar para poder seguir trabajando.